Исаны Сыссалим. Хайрли Кыннер, Хайрли Кыннер. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Диана. Диана, очень приятно. Меня зовут Сталих Ханкишиев. Я приехал, чтобы собрать рецепты татарской кухни для новой книги. Скажите, пожалуйста, я вижу здесь продукты для теста. Да. Тоже молоко, сливочное масло. Это, это я уже знаю, татарское тесто будет. Яйцо. Вот. Да. Морковка зачем? Плов будет делать? Нет, давайте мы сегодня с вами приготовим кишер беляша. Кишер – это морковка будет? Морковный пирог, да. Морковь. Очень хорошо. Диана, пока что вы замешиваете тесто. Угу. Ну, расскажите немножко о себе. Я работаю заведующим э, клубом Аксунским. Понятно. Так, замужем. Вот, хорошо. Еще бы так, такая красавица, что без мужа осталась, что ли? Замужем. У меня растут трое замечательных э, детей. Это очень хорошо. Так. Что насыпали здесь сахар, да, Да, да. мы чуточку соль положили. Э, Немножко сахара. Сахара, да. да. Половина стаканчика водички и стакан молока. Так. Сейчас мы положим дрожжи. Ну, Это дрожжи... 25 граммов э, получается. Что... Такие натуральные дрожжи, да, 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 да. И одно яйцо. Хорошо. О, это тесто вкусное будет. Сейчас мы добавим масло. Оно у нас растаяло. Мягкое стало. Мягкое, да. На самом деле мягкое. Угу. А молоко у вас было теплое или какое? Или да, теплое. Молоко нужно теплое. Водичка тоже. А сколько муки у вас пойдет на это тесто? Ну вот я видел, там масло 100 грамм, там яичко. Там, а, вы знаете, я так сама не измеряла, но где-то 200 грамм... Чуть больше, наверное. Ну, скажите, ну, скажите вот... правду, что вы все равно все на глаз делаете. На глаз, да. Все на глаз. Я еще не видел в татарской кухне, чтобы стояли весы. Ну, мы... Всегда все женщины все готовят на глаз. Ну, замешивайте сначала такое жиденькое тесто, да? Да. О, вот это сила. О, как миксер работает. У нас в клубе работает... Формирование одной из них, которым являются умелые ручки, туда приходят вот девушки, женщины, бабушки, делятся разными рецептами. Вот так мы. Подождите, наверное, бабушки делятся с девочками или девочки делятся ну, с бабушками? Там уж кто какие рецепты знает. И как много времени приходится проводить в клубе? Ой. У нас, больше сказать, ненормированный рабочий. А муж не ругается, что много на работе? Ну, бывает. <свят> бывает. Без этого уж никак. Хорошо. Мы попросим супруга Дианы, не ругайте эту замечательную женщину. <свят> да? Она работает для, и для своей семьи, и для общества. Потому что э, то, чем она занимается в клубе, вот это вот обучение приготовление еды, распространение культуры приготовления еды, сохранение традиций татарской кулинарии. Это очень важное дело. Это то, что нам оставили предки. Кулинария каждого народа – это то, что оставили предки, наследство. Если другое наследство такое, как деньги, там, не знаю, или кому-то бараны достались, баранов скушают, деньги потратят, кулинария – это то, что остается с народом навсегда, навечно. Самое главное не потерять. Ну, когда вот такие женщины, как Диана, этим занимаются, ничего не потеряется. Я думаю, что муки на самом деле ушло грамм 400 от силы 500 грамм. Вот, если тесто у нас уже не прилипается, мы ее накроем, она у нас будет подниматься. Скажите, пожалуйста, ну а... Почему этот пирог или этот торт будет или пирог? Пирог. Поч пирог. пирог да. Почему морковный? Почему не с тыквой, не с картошкой? Хотя бы с мясом могла бы сделать. Почему морковный? Вы знаете, наша деревня славится морковью. 
То есть у нас деревня называется Аксу. Ага, но белая вода переводится. По-другому, вот, по-народному называется Кишираксу. То есть морковная Аксу. У Мор... нас... Ну, морковка здесь, смотрите, какая вырастает. Да, Видали? у нас Видали большие морковки. морковки. Из нашей деревни э, семья Шарафов жила в Китае. Оттуда э, они привезли различные э, семена, ага. и э, среди них была морковка. С этих дней у нас в деревне э, по пол э, огорода, получается, если у нас по 30-40 по э, сотых. сотых, то половина занимала морковь. Так. Половина занимала морковь, половина остальные овощи. А куда столько моркови? Вы же что, плов готовите, что ли? Вы, или как? Вы, куда у вас идет столько моркови? У нас э, в деревне собирали, ехали в различные города, то есть или Казань, или Чебоксары, или Канаш. Ну, по, по и продавали городам. морковку. Доход? Да, доход Считает семьи. Для денег? Да. Диана? Маленький кусочек морковки мне отрежьте, вот этот я хочу попробовать. Давайте сейчас. Пока она будет чистить, пока не знаю, что она еще будет делать, а я буду морковку грызть. Когда я э, маленький был, и сравнительный плов собирается готовить, я всегда просил морковку перебить аппетит до плова. Я слышал, ну, мне один парень по секрету сказал в вашем районе, что какой-то особый способ посеять морковь у вас есть. Да, это, Правда, на... расскажите, как делают. <смех> это наша, ну, как сказать, фишка, наверное. Mm. Морковку мы сеем ртом. Че, че, че? Ртом. Сеем ртом. Вот у нас э, снег растаял. Сразу мы выходим на, э, в огород. Готовим в землю. Берем маленькой ложкой. Семена. семена в рот. У нас специальные э, люди есть уж. В несколько семей собираемся, ну, а давайте, за ней давайте уже закрываем. Я, давайте, я уже, на самом-то деле я уже слышал, я из-за этого приехал сюда. Значит, что делают местные женщины? Набирают немного семян в рот, берут большой глоток воды и прыскают изо рта семена Зачем на Зачем воды? Воды не надо. Не надо воды? Без воды. Надо приехать весной и посмотреть. Обязательно. В общем, они, в любом случае, они прыскают эти семена, и у них растет вот такая морковь. Угу. А говорят, что кто пытается там посадить, вот просто там вот так вот посыпать, у тех не растет. Эта морковь очень шикарная. Из нее такой плов получился бы, ребята. Невероятно вкусный плов получился. Потому что морковь очень хороший вкус имеет, и она при этом... Uh, как сказать, не слишком мягкая, не слишком сочная. Вот прям такая, вот прям плов морковь. Вот. Я могу сказать, что вы девушка очень сильная, очень крепкая девушка. Вы в деревне росли или в городе? Я сама родом из Башкирии. Так. Uh, ну, с детства выросла в деревне Аксу. Там же училась, туда же и замуж вышла. Сейчас нам надо пожарить. обязательно. Шикарная морковка вообще. Начинку готовить. За этими деревенскими девушками глаз до глаз. Смазала сковородку маслицем немного. И всю вот эту морковную стружку, ага. что она Выкладываем терла. Выкладываем сковородку. Сейчас мы дадим немножко, что сок вывелось из морковки. Диана, вот я вижу, что уже морковка в два раза меньше по объему стала, да? Да. да. Уменьшилось как бы ее количество, осела. Да. Ее даже не жарят, потому что масла-то нет, она скорее тут как-то запаривается, припускается и С в своем уменьшается соку. в объеме, да, в своем соку. Да, да. Сейчас мы сюда добавим сахар, ну, кто как любит. Я уж люблю послаще. послаще. Молодец. Вот это по-татарски, чтобы послаще было. Сахар насыпали, как будто бы морковка более влажная стала, да, как будто да, бы да. из нее еще сок пошел. Да. Сейчас мы сахара. сюда добавим мак. Что это такое? Мак, да? Мак, да. Ого. Ну, я сама мак люблю. Мак ведь тоже сейчас распаривается, да? И он должен какой-то запах, наверное, да, дать. Пока что пахнет 
так, как будто бы кто-то из морковки варенье варит. Некоторые вместо мака кладут изюм. Значит, без мака можно обойтись. У кого мака нет, можно да. заменить изюмом. Да, да. Начинка у нас готова. Сейчас мы будем делать пирог. Ребята, Успели пахнет мы? на всю кухню, на весь дом. Начинка какая-то просто невероятная. Тесто у нас поднялось. Тесто поднялось? Да. Можно посмотреть? Ого! Вы вот разделили тесто, я вижу, на три части, да? Да, основная часть у меня будет побольше. И наверх нам надо будет чуть поменьше теста. А это... Среднее. Это для чего? Это... Запасной? Это... Запасной, да. Давайте сразу по-татарски руками. Диана. Ау. У вас костюм красивый. Платье, фартук, такие красивые. Это татарский народный или какой? Вот расскажите, пожалуйста. На мне находится татарский национальный костюм. Это вот в вашем районе такие костюмы или везде ходили? Нет, это в нашем районе только, в Буинском районе. В Буинске имеется ансамбль Лесен. В районном доме культуры. Да, так. да. И это ансамбль что? Ну, я в этом, <смех> я участвую в этом ансамбле. Что вы там делаете? Мы там поем. Поете? Это фольклорные. <смех> Основные идут татарские национальные песни. Ну, конечно, понятно делают. Татарстан. <смех> какие, <смех> какие же еще африканские будут, что ли? <смех> <смех> Когда женщина с тестом работает, если женщина поет, Тесто лучше получается. Спойте что-нибудь фольклорное, народное. Давайте немножечко один куплетик. Какой перевод у этих слов? Какая перевод у этих песни? Это промак. Промак? Видите, вот спела и тесто хорошо легло на пирог. Лишнее. Ой. Так вот скалочкой раз, прокатал и да. обрезала, да? Да, чтобы тесто легло ровно. Ага. Запомнила. Сейчас мы наложим начинку. Я вот еще сейчас обратил внимание, ведь была обычная красная морковь. И она вдруг стала желтая. То ли из-за мака, то ли из-за масла. Стала, стала прям получилась желтая морковь. Удивительно. И полупрозрачная. И соединяет. Молча ничего не говорит, она соединяет. Получается такая тоненькая косичка. Смотрите, как у нее быстро. Раз, 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 раз. И все. Мы и снять не успели ничего даже. Сейчас для украшения пирога мы сделаем посыпку. посыпку да. Для этого возьмем две ложки муки. Так, такую вот луночку сделаем, да? Да. И положим немножко подсолнечного масла. Сахар надо, нет? Шикеркома. Шикеркома. Вот. Сейчас мы этот пирог поставим в печь на 20-25 минут. Хорошо. Так, что это будет? Что за праздник у нас сегодня такой? А давайте, пока у нас пирог печется, мы заварим с вами чай. А заварка есть? 
А когда есть морковка, зачем нам заварка? заварка? Ну, что, я зайчик, что ли? Вот Морковный сок вы мне хотите предложить? Морковный сок у нас для витаминов. А мы с вами сделаем морковную заварку. Как это? Объясните, расскажите, пожалуйста. Берешь морковку, натираешь на терке, получается вот такая масса. Ее равномерно распределяем на поднос и при помощи духовки сушим 2-3 часа при температуре 140 градусов. И получается у нас вот такой сушеный чай которого можно заваривать и смело пить. Этот чай очень вкусный и очень полезный. Ну хорошо, давайте попробуем. Никогда такой чай не пробовал. Какой только чай не пил. Индийский пил, цейлонский пил. Вот такой не пил. Морковную заварку мы кладем чуть побольше, чем обычную заварку. А вот э, некоторые говорят, чай 5 минут должен стоять, или, там, некоторые говорят, 3 минуты должен стоять. Морковный чай сколько должен стоять, завариваться? Ну, так же уж 3-5 минут. Вот какой красный, красивый цвет выходит. Пока чай у нас настывает, у нас уже... Пирог готовый. Лука, хочу посмотреть, каким он стал. Вот у нас получился пирог. Румяненький. О, красиво, хорошо испекся, очень равномерно. Мы сейчас пирог будем перекладывать на поднос. На блюдо? На блюдо, да. Молодец, О. молодец какая. Молодец, девушка. И обратно вот так. Но она вот. результат. Очень симпатично. Проверим. Бисмилла. Бисмилла и Рахман Рахим. Надеюсь, у нас пирог получился очень-очень вкусный. Вот такая красота. О, вот это да. Вот красота так красота. Ну вот и все. Посмотрите на нашу морковную царевну. И послушайте, как звучит по-татарски. Приятного аппетита. Ашлары гэс, там лебулсэн. Книга Таджин, Кускус и другие марокканские удовольствия. Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье, все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну, на самом деле что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдула, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И... Мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом э, пошли на улицу и посмотрели, как готовят в торжинах на улице. Вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам э, о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то э, соберется поехать в Марокко. Но в целом эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. 
Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюдо новые. А, вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу можно получить еще и бесплатно, если вы купите две другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов!